విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవర్ధులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం అంతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ అడ్వకేట్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ డాక్టర్ కావేరి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి ఎస్ ముషారఫ్ పాకిస్తాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు ముషారఫ్ కన్ను మూశారు దుబాయ్లో ఒక హాస్పిటల్లో ఆయన చికిత్స పొందుతూ గత కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్యం పాలవుతూ వచ్చారు బట్ ఇప్పుడు ఆయన దుబాయ్లో మరణించారన్న వార్త వింటున్నాం ఒకసారి వారి లైఫ్ స్టైల్ని ఒక అనాలిసిస్ చేద్దాం సార్ ఎలా వారు పుట్టి పెరిగిందంతా ఎక్కడ పాకిస్తాన్ కొంతమంది ఇండియా అంటున్నారు లేదు కొంతమంది పాకిస్తాన్ అని చెప్తున్నారు సో ఒకసారి ఓవరాల్ అనాలిసిస్ ముషరఫ్ గారు యాక్చువల్గా పుట్టింది ఢిల్లీలోనండి నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో పుట్టారు ఓకే వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసి ఫారెన్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు మదర్ వచ్చేసి టీచర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో పార్టీషన్ అయినప్పుడు చాలామంది ముస్లింసు మైగ్రేట్ అయిపోయారు పాకిస్తాన్కి కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉండిపోయారు ఇక్కడ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ చాలామంది ఇప్పుడు ఈవెన్ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చాలామంది ముస్లిమ్స్ కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది ఇక్కడ ఉండిపోయారు వాళ్ళకు చుట్టాలు ఉన్నారు పాకిస్తాన్లో సో వీళ్ళు ఎవరైతే సెటిలర్స్ పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయారు ముస్లిమ్స్ మరి అక్కడి నుంచి హిందూస్ కూడా ఇండియాకు వచ్చారు కదా ఇప్పుడు అద్వానీ గారు ఉన్నారు అద్వానీ గారు పుట్టింది పాకిస్తాన్ లో ఎల్కే అద్వానీ గారు మరి ఇండియాకు వచ్చారు వారు సింధి అలాగే రామ్ జఠ్మలానీ గారు ఉన్నారు అలా చాలా మంది టాప్ పాలిటీషియన్స్ వాళ్ళు కూడా హిందూస్ పాకిస్తాన్ లో పుట్టి ఇండియాకు మైగ్రేట్ అయ్యారు పంజాబీస్ సింధీస్ సింధ్ అనేది ఒక కంట్రీ పాకిస్తాన్ పక్కన సో మనము పంజాబ్ హిందూ అని మనం సింధు అని మనం నేషనల్ ఆంధ్రంలో పాడతాం సో సింధు వాజ్ ఆల్సో పాట భారతదేశం సో ఏంటంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అక్కడ మైగ్రేట్ అయ్యారో మన వాళ్ళు ఇండియన్స్ దోజ్ ఓ మైగ్రేటెడ్ టు పాకిస్తాన్ దే బికేమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకు మైగ్రెంట్ స్పిరిట్ ఇక్కడి నుంచి ఏమీ లేకుండా పోయారు అందుకనే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ సో హీ జాయిన్డ్ ఇన్ మిలిటరీ ఆయన మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యి హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఫోర్ స్టార్ జనరల్గా కూడా అయ్యి ఆయన మన భారతదేశంకి ఎప్పుడైతే వార్ అయిందో పాకిస్తాన్ ఇండియా వార్లో కూడా ఆయన పార్టిసిపేట్ అయ్యారు కార్గిల్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆయన మిలిటరీ కూ చేసి పవర్లోకి వచ్చాడు మిలిటరీ కూ అంటే సార్ మిలిటరీ కూ అనేది మన దేశంకి అది కాస్త పరిచయం లేని సబ్జెక్ట్ ఎందుకు అంటే మిలిటరీ కూ అంటే ప్రపంచంలో చాలా కంట్రీస్ ఏది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో చాలా సార్లు జరుగుతుంటుంది అంటే ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్ హెడ్ ఆర్మీ హెడ్ అండ్ నేవల్ హెడ్ అంటే వీళ్ళు నంబర్ వన్ పొజిషన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈ అంటే మిలిటరీ ఫోర్సెస్ అని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హైజాక్ చేస్తారు పొలిటికల్ గవర్నమెంట్ని పార్లమెంట్ మీద అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా హైజాక్ చేస్తారు పొలిటికల్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో దేశంలో మిలిటరీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వచ్చేసి పార్లమెంట్ని అంటే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసేస్తారు ఆక్యుపై చేసేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ప్రెసిడెంట్ని అరెస్ట్ చేస్తారు చేసేసి కంట్రీ మొత్తం వాళ్ళ చేతిలో తీసుకుంటారు అన్ని ఆఫీసులలో మిలిటరీ వాళ్ళే ఉంటారు దాన్ని మిలిటరీ కూ అంటారు అలా చేసుకున్నాడు ముషరఫ్ పాకిస్తాన్ లో కొన్నిసార్లు అలా జరిగింది సో ఈయనే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో చేసుకొని ప్రెసిడెంట్ గా చేసుకొని చాలా కాలం ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నాడు అంటే ఈయనకు తిరుగులేదు బికాస్ మిలిటరీ వాజ్ ఎన్ హ్యాండ్ విత్ గన్ పవర్ సో అలా చాలా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లలో సూడాన్ లో సిరియాలో చాలా దేశాలు అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు పవర్ఫుల్ అయినప్పుడు సో మన దేశంలో అది సాధ్యం కాదు బికాస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అంటే పార్లమెంట్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ అదర్ థింగ్స్ వీళ్ళందరూ రిపోర్ట్ చేస్తారు సో మన సంస్కృతి కూడా కాదు అది సో ఈ కంట్రీస్ ఏంటంటే పవర్ కోసం వాళ్ళు చంపేస్తారు కూడా అంటే మిలిటరీ కూలు అంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో చాలా లాలెస్నెస్ అంటే ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బేసికలీ ఇంకోటి లాలెస్నెస్ ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కూడా వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు కూలో అంటే దే విల్ బేసికలీ టేక్ ఓవర్ అంటారు అది మిలిటరీ కూ అంటారు దాన్ని చాలా కంట్రీస్ అలా జరిగినాయి జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ కంట్రీస్ లైక్ యూకే అమెరికా మన లాంటి దేశాలు కొంచెం బికాస్ ఇట్స్ అ రూల్ ఆఫ్ లా ఉంది కనుక వాళ్ళు చేయరు మిలిటరీ వాళ్ళు ముషరఫ్ కూడా అదే విధంగా ముషరఫ్ మిలిటరీ కూ చేసి పవర్లోకి వచ్చాడు పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత బెంజర్ బుట్టో వాళ్ళ ఫాదర్ మరి బుట్టో కదా వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండే ఆమె లండన్ నుంచి వచ్చి మళ్ళీ ఆమె ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవటానికి తిరిగినప్పుడు కూడా ఆమె ఆమెను చంపడంలో
అయిన తర్వాత ఈయనను తీసేస్తారు నో కాన్ఫిడెన్స్లో తీసేస్తారు తీసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఈయనను డెత్ హ్యాంగింగ్ చేద్దామని చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అది ఓవర్ టర్న్ అయింది తనే సెల్ఫ్గా ఎక్సైల్ అయ్యాడు ఎక్సైల్ అంటే తనను తనుగా వెళ్ళిపోయాడు దుబాయ్కి చాలా రోజుల నుంచి దుబాయ్లో ఉన్నారు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కేసెస్ ఉన్నాయో దేశం కేసు ఉండడం కావచ్చు అంటే కానీ సార్ ఒక దేశానికి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు అలా ఉన్న ఆయనే దేశం నుంచి వెలివేయబడ్డాడు నిజంగా వారి జీవితం చాలా మందికి చూస్తే సార్ ఇలా అసలు ఉండకూడదని చాలా మంది అని అనుకుంటారు అలాంటి పరిస్థితి బట్ ఒకటే చెప్తారు కార్గిల్ విలన్ అంటే ఉషా రఫే అంత దారుణమైన డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు అని అంటారు కదా సార్ అంటే ఎందుకు అంటే చూడండి మీరు హీ వాజ్ బాన్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ యూ బాన్ ఇన్ ఇండియా యూర్ బాన్ ఇండియన్ సిటిజన్ కదా మరి మీ దేశానికి మీరే అగేన్స్ట్గా మీరు పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి మీరు కార్గిల్ వార్లు అంతా చేయించడం అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ అంటే హీఈస్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ మిలిటరీ ఆయన పేట్రియటిజం ఆ కంట్రీకి ఉంది కానీ ఆయన పుట్టిన దేశానికి అగేన్స్ట్ ఏ వార్ చేయటం అంటే కొంచెం అనెథికల్ ఇమోరల్ కూడా కదా కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు మిలిటరీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి శత్రు అంటే శత్రువుగా వాళ్ళు చేస్తారు దట్ ఈస్ అ ట్రైనింగ్ దే గో త్రూ ఇక రెండోది ఏంటంటే యూనో ఈజ్ అ వెరీ కరప్ట్ ఆల్సో ముషరఫ్ చాలా కరప్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో సో అది కూడా ఒకటి ఉంది అంటే చాలా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఆయన దుబాయ్లో మరణించారు అంటే కార్డియా కరెస్ట్ అని అంటూ ఉన్నారు కదా సార్ ముషారఫ్ గారికి ఆయనకు ఎమిలియోడిసిస్ అని ఒక డిసీజ్ వచ్చిందండి అది ప్రోటీన్స్ మనం బాడీలో మొత్తం ఆర్గాన్స్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువైతే కూడా చనిపోతాం మనం ఏమో ప్రోటీన్స్ తిందాం అనుకుంటాం అది ఆయనకు ఎక్కువ అయిపోయిందంట అది అబ్నార్మల్గా ఎక్కువైపోయి అన్ని ఆర్గాన్స్లో వచ్చేసి హార్ట్ కిడ్నీస్ లివర్ అన్నిట్లో వచ్చి దానివల్ల చనిపోయాడు కానీ ఆ స్టేజ్ తను వర్క్ చేసిన టైం అనేది ఏదైతే అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారో రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఎనిమిది దాకా చాలా దారుణమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు బట్ అంటే ఒక అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మనం అంటే మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలు మంచి అంటే ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ అంటే ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలిటీషియన్ ఈజ్ నాట్ ఎలెక్టెడ్ పర్సన్ కాదు కదా ఇప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు మీకు పోలీసు ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది గన్ను కొట్టడం సంపడం అవే ఉంటాయి కదా మరి అప్పుడు నువ్వు ఆటోక్రాటిక్ కదా సెల్ఫ్ డిక్లేర్డ్ కింగ్ నువ్వు అలాంటప్పుడు పబ్లిక్ గుడ్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ కోసం నువ్వు డిసిషన్స్ తీసుకోవు ఇప్పుడు ఏనిమిని చంపేసేయాలి ఆ భావాలతో నేను ట్రైనింగ్ అయిన మనిషివి నేను మరి ప్రజల కోసం బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కోసం మీరు డిసిషన్స్ తీసుకోరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని మీరు ప్రెసిడెంట్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తే ఏముంటుంది వీడు వాడు కొట్టడం చంపడం ఇవే ఉంటాయి సో ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఇట్ ఈ వాజ్ అ మెర్సులెస్ గాయ్ సో ఇట్స్ అ వెరీ సాడ్ థింగ్ బికాస్ యూనో పీపుల్ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ఎందుకంటే ఆయన ఏదైతే దేశానికి రాజుగా చేసి ఆ దేశానికే పో పోకుండా ఇప్పుడు వేరే కంట్రీలో చావటం ఇప్పుడు అక్కడ ఆ కంట్రీ వాళ్ళు ఆ హానర్స్ ఏమి ఇవ్వరు కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పొజిషన్లో ఉంటే మీకు గాడ్ ఆఫ్ హానర్స్తో మిమ్మల్ని ఫ్యూనరల్స్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు అక్కడ బహుశా ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు వారసులు ఎవరు లేరా సార్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నట్టుందండి ఉన్నట్టుంది కానీ ఐ డోంట్ టు ఇప్పుడు మరి తీసుకురావచ్చు సార్ దేశానికి పాకిస్తాన్కి మళ్ళీ తీసుకెళ్లే అవకాశం అంటే పర్మిషన్స్ తీసుకుని తీసుకెళ్లొచ్చు మరి గాడ్ ఆఫ్ ఆనర్స్ ఇస్తారో ఏదో తెలియదు కదా ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ టు డిసైడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ